Good afternoon sa inyong lahat. So, nakarating ko lang from work. At meron tayong <laughs> i-unbox ngayong hapon na ito. Ito. Bumili tayo ng printer. Ito talaga yung gusto kong bilhin para sa homeschooling ng mga bata. Medyo mahal siya. Pero as parent, kailangan talaga natin mag-invest sa mga ganitong klaseng bagay para sa pag-aaral talaga ng mga bata, ng mga anak natin. Lalong-lalo na sa bagong uh, sitwasyon natin ngayon dahil nag-homeschooling sila. Ang printer na ito is worth um, 5,000, more or less 5,000. Actually, nabili ko siya ng 4,900. Malaking tulong talaga yung printer kasi hindi magiging limited yung mga materials mga study materials ng mga bata. Sabi ko nga, kung makakabili ako ng printer, hindi na ako mamroblema kung paano ako magtuturo. Kasi guide talaga siya. Di ba kapag makakapag-grade ka ng modules, uh, meron ka talagang guide, meron ka talagang parang masusundan. Mas, as ako, as parent na magtuturo sa kanila sa bahay at mag a sa kanila, mas madali sa akin at saka mas madali din sa kanila kasi di ba mas may mga especially yung anak ko magkikindergarten pa lang siya may mga may mga worksheets kasi na may mga art di ba may mga art may mga colors so kapag nakikita nila yon mas na-attract sila at hindi boring sa kanila ang sumagot or gawin yung activity So, kung plain lang talaga ang ibibigay mo, like ako, nung mga past few days, nagtuturo ako sa anak ko, ang ginagawa ko talaga, sinusulat ko lang minsan. Tapos, syempre, um, yung penmanship ko, iba, di ba? Parang, alam mo yun, hindi mo maintindihan. So, talagang tinatry ko talaga na pagandahin or ayusin yung pagsulat ko na in a way na mababasa niya. Kasi, kunwari, yung A na nakikita niya sa printout is iba yung sa pagsulat ko. So, minsan kapag ipapabasa ko siya, iba yung nababasa niya, iba yung pagkabasa niya. So, actually, yung pera na dapat uh, gagamitin ko sa pagbili ng bagong cellphone ko, ay nilagay ko muna or binibili ko ng printer. Kasi inisip ko, sabi ko sa asawa ko, Um, mas importante sa ngayon yung printer para sa anak ko at hindi lang naman yung anak ko ang gagamit dito pati yung of course yung pinsan niya apat kasi sila dito sa bahay so maghihiran at saka itong printer na to hindi lang naman to para sa new normal para pang ano na to eh pang lifetime na to di ba hanggang kaya natin siyang alagaan hanggat hindi pa siya masisira so gagamitin talaga natin siya at magagamit at magagamit talaga natin si itong printer na to hanggang sa pag high school nila or kaya pag college nila, di ba lahat halos ngayon ng mga sudyante, meron ng mga sariling printer. At ang printer, kagaya din siya ng laptop. Kung importante yung laptop or kaya yung computer desktop sa bahay, ganun din ka-importante yung printer. Kasi ang mahal-mahal magpa-print ngayon sa labas. Kasi naranasan ko yun nung nag-college ako, nagpapaprint kami sa labas, parang 2 pesos per page. Iba pa pag, kapag color, parang color 20 pesos. So, how much na yun sa, sa ganitong panahon? Mas, mas mahal na siya siguro lalo. So, sabi ko nga, um, hindi natin dapat pang hinayangan kung mag-invest tayo sa mga ganito. Kasi, paman ito sa pag-aaral ng mga anak natin sa mga bata. At, of course, para na rin to sa akin as parent na nagtuturo sa kanila sa bahay. So, ngayon, yun na nga. Ito, Epson. Yung pinili ko is yung Epson L120. Ito po yung pinakamura na doon. Maraming klase yung mga printers. Meron pa nga yung mga 3-in-1, 2-in-1, ewan ko basta marami. Pero ito na yung pinili ko, yung pag-print ng talaga. Ito na yung pinakamura. Kasi ang purpose ko lang naman talaga is mag-print. Pero, ganito yung pinili ko na printer. Kasi ganito rin yung printer namin sa office. Then, nakikita ko talaga na maganda yung result niya. At pwede ka talaga makapag-print ng unlimited. At mada, um, hindi pa siya aksaya sa ink kasi continuous ink siya at matagal maubos yung ink niya. Uh, medyo 
aksaya lang dito talaga is yung black na ink kasi yun yung usual na color na ginagamit natin kapag nagpiprint tayo pero yung ink niya is very napakamura napakamura lang yung ink yung isang bottle ng ink na sa mga 250 or less lang at tapos one month or two months mo na siyang magagamit so yung mga color ink naman talaga matagal din naman talaga siyang nauubos din so mga two months three months so super uh, tipid na talaga siya at super um, okay talaga. So, i-unbox lang natin ito ha. So, ayan siya. Oh. So, ganito yung itsura niya. So, pwede mo makita kung ano yung paano yung siya nagpiprint sa loob. Kung okay yung mga lines niya at yung yung takbo ng printing niya sa loob. Buksan mo lang, mo lang itong ah. Tapos ito siya Dito natin ito nilalagay So ito siya, dito natin siya nilalagay Sa likod Para may Pwedeng sandalan yung ating mga Band paper so, yan. Yan siya. Then Kapag nagpiprint tayo Dito din lalabas Yung band paper Hindi rin maiwasan Na usually nagpa-crump Yung papel nag error lalo na kapag continue-continue yung pag-print natin. So, kapag nag-crump siya sa loob, ito, binubuksan lang natin to, itong cover na to, then dito natin hinihila-hila ng, ng padahan-dahan yung band paper para matanggal natin. Tapos, i-off lang natin ulit yung printer, then, uh, wait tayo for how many seconds or minutes siguro, pagpahingahin lang muna natin, just then, saka natin siya i-off, uh, i-on ulit, then, um, i-refresh natin yung procedure niya, i-refresh natin siya ulit through the, our laptop or through our desktop computer. So, ganun lang, super easy. Then, kapag naman nagre-refill tayo ng ink, binubuksan lang natin to. So, may mga guide tayo dito. May mga guide tayo kung ano yung kulay. So, apat na kulay lang yan. Meron tayong blue, red, yellow, and black. Then, ito yung mga primary colors lang. Then, si printer na yung bahalang mag-combine-combine niyan. Depende kung ano yung kulay na piniprint mo. So, siya na yung nag-mix. Ang importante, kompleto tong mga basic or mga primary colors dito. Hindi pwedeng isang kulay ang naubos. Dapat Pareho silang puno. Kasi may nakalagay dito kung parang minimum level of ink niya. So, pakita ko sa inyo. Okay, so, ito yung itsura ng uh, ink refiller niya. So, yan. Apat lang na kulay yan. Yung mga primary colors lang. At bawat colors, merong code. So, kapag gusto nyong bumili ng ink, etong mga code ang ibibigay nyo dapat sa sa sell as a salesman or dun sa in charge kung saan kayo bibili kasi yung yung ink nila doon is by code so kunwari bibili ka ng black um sasabihin mo talaga na black T6641 kasi parang may intended talaga na color or ink color for this kind of printer na uh, model. Parang ganun. Kasi yung ibang mga, marami kasing mga model ng printer, di ba So, dapat alam nyo yung code. Then, dito naman sa side na to, may nakalagay, di ba yung upper level and lower level. So, ibig sabihin, kapag upper level, dito lang dapat, hanggang dito lang yung maximum na level dapat ng ink. Hindi siya pwedeng lumampas. At, when, when, dito naman sa baba, yung lower level, dapat hindi naman bumaba sa level na to yung ink. Kasi, hindi siya gagana. Kahit isang kulay lang, kahit pa puno pa yung black, then, etong tatlo, ah, puno pa yung black, kunwari, puno pa yung black, then, etong yellow yung kulang na, then, puno pa tong dalawa, hindi pa rin siya gagana. Ah, uh, may, may magpa-pop up na message or warning doon sa computer ninyo na nagsasabi na iti-check nyo dapat yung ink level ng printer ninyo. So, yan. So, kung gusto nyo, buksan nyo lang to dito. Buksan nyo siya. Yan. Then, dyan kayo maglalagay ng ink. Madali lang ang pag-refill ng ink kasi 
ano siya, mismo yung bottle, wala akong sample dito ng bottle, pero mismo yung bottle, parang may tube siya sa bunganga niya para para diretso mo na siyang ipasok dito para madali lang talaga ang pag-refill. Yung isang refill na to, ah uh, yung isang bottle na refill ink, siguro dalawang beses sa isang sa dito sa refill tank na to. Oh, so super tipid talaga. Kunwari kung bibili kayo ng isang bottle ink ng yellow, so dalawang beses niyo yun pwedeng i-refill dito. Ganon siya ka hindi aksayang gamitin. Okay? So, super hindi aksaya. So, yan lang. Yan. So, Epson. Actually, maraming brand na mga printer. Pero yung parang common this time is yung Epson. Yan siya. So, ito yung buong ano niya. Dito yung ano niya. Yung off. Tapos, etong etong button na to dito, ito yung nagsisignal kapag nag-error ang printer nyo, nagko-color red ito. So, kunwari, kung kulang na kayo ng band paper, wala ng band paper, pero nag-print pa rin kayo. Or kaya, um, ano, um, nag-jump yung band paper. So, ito yung nag-iilaw. So, ito naman, ito yung power. Nagko-color green ito kapag naka-on. Yan. Then, dito nyo naman sinasaksak yung cord niya, eto, dito, eto yung cord niya, o. Oh. Eto yung cord niya. Eto yung nagko-connect sa printer papunta sa, sa computer ninyo. Either um, desktop type yan, or uh, laptop. Kapag desktop type, di ba yung CPU ninyo, sa likod ng CPU or sa harap. Kapag naman kung laptop, sa side ng laptop or sa likod. So, eto, eto siya yung laptop na parang cord. Eto yung laptop na cord. Yan. Tapos, eto naman yung kinoconnect ninyo. Eto. Yung kinoconnect dapat dito. Yan. Then, yung power cord niya, which is etong saksakan, eto yung nagkoconnect sa printer at saka doon sa source ng kuryente. So, dito naman siya nilalagay sa etong may butas dito na dalawa. So, yan. So, ganito yung tsura niya sa likod. Meron lang siya yung parang eto, yung stand niya dito sa likod para eto yung dito nakasandal yung band paper. So, dito naman sa lag lagayan ng band paper, pwede niya siyang i-adjust kunwari gusto niyo yung Kunwari, yung band paper nyo or yung size ng paper nyo is smaller. So, pwede nyo i-adjust or palakihin. Kasi may mga paper tayo na gusto i-print na uh, ma mas maliit, ba diba? So, mas maliit sa size ng band paper. So, pwede nyo i-adjust ng pag -anun. Para nakatayo talaga siya at parang may ano talaga siya. Parang nakahawak talaga yung, hinahawakan niya talaga ng mabuti yung paper para mas maganda yung pagpasok sa loob. So, yan lang. Mas super dali lang niyang gamitin. As what I have experience in our office, kasi ito yung ginagamit namin sa office, ganitong model din. Okay naman siya, basta wag lang talaga siyang i-overuse or yung minsan kasi nag error siya sa pag-print kapag yung sobrang dami tapos pa-continue-continue yung pag-print niya. So, nag nag scramble na siya sa loob. nag fold na yung mga papel sa loob. So, yan. Meron naman siyang naka-attach na manual. If in case talaga na uh, hindi kayo marunong mag-set up or naguguluhan kayo doon sa paano siya gamitin. So, merong manual dito na guide na pwede yung basahin. And also, meron siyang kasamang this. Ito yung driver niya. So, i-insert nyo lang to sa laptop nyo or kaya doon sa CPU nyo para mag-install kayo ng driver para dito sa printer na to. Pero, nowadays kasi, meron ng mga available printer driver sa Google or sa internet. Pwede nyo lang, pwede, pwede lang kayong mag-search. I-search nyo lang Epson L120 Uh, free driver download. Tapos mag-download lang kayo para 
ma-set up nyo yung driver ng printer na to. Yan. 